ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከበራችሁ ያማራ ሚዲያ ማካከል ተከታታዮቻችን የለተ ማክሰኞ ነሐሴ 28 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት የለቱን ዜና አጥንቅር ይጀላችሁ የቀረብኩት ሙሉ የነጋት ነኝ በቅድሚያም አርስተ ዜና የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት የቋሚ ሲኖዶ ሳባላትና አባቶች የኦሮሚያ በተክነት መሰረታለን ብለው የሚንቀሳቀሱ አካላት ነው ገዙ በዋክምራ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮች ርዳታ ለማግኘታቸው በመር የተናገሩ የት ቁራን በሳ ሆስፒታል የላቦራቶሪ ምርመራውን ማቋረጡ ተገለጸ ወደ ዝርዝር ዜናዎች አልፋለሁ በትናንትና ሁለት ስብሰባውን ያካሄደው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት የኦሮሚያ ቤተክነት መሰረታለን ብለው ያስቀመጡትን የ30 ቀን የቀነ ገደብ ውድቅ ማድረጋቸው ተገለጸ አባይ ዘውዱ ተጨማሪ ያለው ቋሚ ሲኖዶሱ የኦሮሚያ ቤተክነት መሰረታለን የሚሉ አካላት ያስቀመጡትን የ30 ቀን ቀነ ገደብ ውድቅ አድርጓል ጉዳዩም ከስርዓተ ቤተክርስቲያን አንጻር የቀኖና አጥሰት የተፈጸመበት በመሆኑና ህገ ወጥም ስለሆነ አስቸኳይ ውሳኔ በሲኖዶስ መወሰን እንዳለበትም ስምምነት ላይ ተደርሷል ተብሏል መንግስት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለጠየቀችው ጥያቄ ተገቢው ምላሽ እየሰጣ ለመሆኑን በተለያዩ ጊዜ የመንግስት ሐላፊዎች ወደ ቤተክርስቲያኑት አመጣውና ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጋር ተነጋግረው ከሄዱ በኋላ የተስማሙባቸው ጉዳዮች እንደሚጣሱና እንዳልተፈጸሙ በማንሳት ከንግዲ ከመንግስት ጋር የምናደርገው ግንኙነት ምን መምሰል አለበት በሚለው ጉዳይ በሰፊው ተነጋግረዋል በተለያዩ ሚዲያዎች እንደተገለጸው አባቶች ከመንግስት ጋር ግንኙነታቸው ለማቋረጥ እንደወሰኑ ተረጋግጧል በሚል የተለቀቀ ያለውን መረጃ ለማጣራት ባደረግ ነው መከራ ምንጫችን እንደገለጹልን ይህን ውሳኔ መወሰን የሚችለው የቅዱስ ሲኖዶሱ መላአተ ጉባኤ በመሆኑ ብዙአን የቋሚ ሲኖዶስ አባላቱ ባጀንዳነት ቢነጋገሩበትም ውሳኔ አልተላለፈበትም ነገር ግን ለሲኖዶሱ መላአተ ጉባኤ ጉዳዩን ያቀርቡታል ተብሏል አባቶች በስብሰባቸው ህዝቡ ተቆጥቷል በጊዜ የልባት መስጠት ካልቻል እኛም ሆን መንግስት ልናቆመው አንችልም ባስቸኳይ የልባት መስጠት አለብን ብለዋል ከሰብሰባ በኋላ የቋሚ ሲኖዶስ አባላቱ በስልክና በአካል ከፍተኛ ማስፈራሪ ያደረሰባቸው እንደሆነና ለምመናን ሆነ ለሚዲያዎች ምንም አይነት መግለጫ እንዳይሰጡ ተጽኖ የደረሰባቸው መሆኑንም ከመንጮች ለማወቅ ተችሏል በተጨማሪም የቋሚ ሲኖዶስ አባላት አባቶች በስብሰባቸው ያዲስ አበባ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለጥያቄያች ምላሽ እየሰጡ ባለመሆኑ በቅርቡ በአዲስ አበባ በሚካሄደው ቢሄራዊ የኩራት ቀን ላይ ቅዱስ ፓትርያርኩ መገኘት የለባቸውም በሚል ጠንካራ ውይይት ማድረጉን ተከትሮም ናሐሴ 27 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ አመሻሽ ላይ መንግስት አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴን ጨምሮ የተለያዩ ባለሀብቶችን በሽምግልና መልክ ወደ ቅዱስ ፓትርያርኩ ቢልክም እና መልስ አለማግኘታቸውን ለማወቅ ተችሏል ሲል የዘገበው አባይ ሚዲያ ነው በነ አስጠራው ከበደና በነ ሲያምር ጌቴክስ መዝገብ የተጠረጠሩ ያብን አባላትና አመራሮች የዋስትና ይግባኛቸው ተቀባይነትን አገኘ ፍቅራሽ መልስ ተጨማሪ ያለው በናፍጠራው ከበደና በነሲያምር ጌጤ መዝገብ የተከሰሱት ያብና አምራሮችና አባላት በዋስትና ከስር እንዲፈቱ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያራዳ ምድብ ችሎት ሐምሌ 23 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት የፈቀደው ዋስትና የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት ውርቅ በማድረግ የሰጠው ውሳኔ በመቃወም ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባይ መጠየቃቸው ይታወቃል ጠቅላይ ፍርድ ቤቱም ይግባኙን ሲመረምር ቆይቶ ነሐሴ 27 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ውሳኔ ሰጥቷል ወሳኔውም የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት የሰጠው ውሳኔ ውርቅ አድርጓል በተጨማሪም ከናስ 14 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ጀምሮ ያለው ስር ህገ ወጥ ነው ብሏል ይሁን እንጂ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ቀጣይ ይፈቱ የሚሉ ሳኔ ባለ መሰጠቱ በጠበቆቻቸው አማካኝነት የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በፈቀደው ዋስትና መሰረት እንዲፈቱ ጥያቄ ያቀርባሉ ተብሎ ይተበቃል በተያዘ ዜና ያመራ ቢሄራዊ ንቅና ቂያብል ለዞን አመራሮች ግምገማዊ ስልጣናና የ2012 ዓመተ ምህረት የድርጅቱ አመታዊ ቅድ የማስተዋወቅ ስራ መስራቱን አስተዋቀ አባይ ዘውዱ ተጨማሪ ያለው ያማራ ቢሄራዊ ንቅናቄ ለዞን አመራሮች ከናሴ 25 እስከ 26 2011 ዓ.ም ተመረጠ ለምስራቅ አማራ ዋገምራ ሰሜን ወሎ ደው ወሎ ምድረገኝ ሰሜን ሹዋና አዲስ አበባ የዞን አመራሮች ደስ የከተማ ላይ ግምገማዊ ስልጣና የተሰጠ መሆኑን ታውቃለህ በተጨማሪም ለምራብ አማራ ምስራቅ ጎጃም ምራብ ጎጃም አዊ ቤንሻንጉል ጉሙዝ በሐዳር ከተማ አስተዳደር ደው ጎንደር ማከላይ ጎንደር ሰሜን ጎንደርና ምራብ ጎንደር ደግሞ የዞን አመራሮች በባሐዳር ከተማ ግምገማዊ ስልጣና የተሰጠ ሲሆን የ2012 ዓመተ ምህረት የድርጅቱን አመታዊ እቅድ የማስተዋወቅ ስራ መስተራቱንም ተገልጿል ለአመራሮች የተሰጠው ግምገማዊ ስልጣና በወቅታዊ አገራዊና ፖለቲካዊ 
እንዲሁም ምድርጅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄን ወቅታዊ ቁመና በጥልቀት ገምግሟል ነው የተባለው የተሰጠውን ስልጣና ተከትሎም በአማራሩ በኩል ከምግዚኦም በተሻለ ሁኔታም የሐሳብ አንድነት መፈጠሩ የተረጋገጠ ነው ተብሏል ድርጅታዊና ፖለቲካዊ ተልኮችን በጥራት ለመፈጸም የሚያስችል ዝግጁነት መኖሩንም ማረጋጋት ተችሏል ሲሉ ገልጿል በመጨረሻም የድርጅቱን የ2012 ዓመተ ምህረት አመታዊ ድርጅታዊና ፖለቲካዊ ቅድ የማስተዋወቅ ስራ የተሰራ ሲሆን በአማራሩ በኩል በተለይ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው ሰልታዊ ግቦችና ተግባራት ተገቢነት ላይ ሙሉ ስምምነት ተደርሷል ሲል አብን በይፋዊ ገጹ አስፈሯል ከኦሮሚያ ክልልና ከቤን ሻንጉልጉምስ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በዋግምራ ዙሆን የሚገኙ ተፈናቃዮች ምንም አይነት ርዳታ ያያገኙ እንዳልሆነ ተገለጸ አባይ ዘውዱ ተጨማሪ ያለው ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ዋግምራ ዙሆን የሚገኙ ተፈናቃዮች ችግር ላይ መሆናቸው ተገልጿል ከኦሮሚያ ቤን ሻንጉልጉምስ ክልሎችና በዚያውም በአማራ ክልል ከማከለውና ምራብ ጎንደር ተፈናቅለው በዋግምራ ዙሆን ሳህላ አብርገሌና ጋዝጊብላ ወረዳዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ምንም አይነት ርዳታ አላገኘንም ብለዋል ኮሮሚያ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎችና ከአማራ ክልል ማከለውና ምራብ ጎንደር ተፈናቅለን በውሃ ገምራ ዞን ሳህላ አብርገሌና ጋዝጊብላ ወረዳዎች በየቤተ ዘመዱ በተጠግተን እንገኛለን የሚሉ አንድ አንድ ተፈናቃዮች በከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውንም ገልጿል ከተፈናቃዮች መካከል በጋዝጊብላ ወረዳ የሚገኙ ታቶ ዘውዱ መኮነን 600 ያህል ተፈናቃዮች በአካባቢው እንደሚኖሩ ተክሰው የዞኑ ሆነ የክልሉ መንግስት ምንም መገዛ ያደረግልን አይደለም ሲሉ ቅሬታ ሰምተዋል ሌላኛው ተፈናቃይ አቶ አረጋዳ ነ በበኩላቸው ችግራቸውን ለዞኑ አስተዳደር ለመናገር ጥረት ቢያደርጉ ሰሚ አላገኘንም ብለዋል የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽንም በአካባቢው ተፈናቃይ መኖርን አላውቅም ካለም ወደመጣበት መመለስ አለበት ማለቱ አብራርተዋል የዋ ገምራ ቢሄረ ሰብ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ በርዩን ኪዳነ ማርያም በአካባቢው 230 ያህል ተፈናቃይ እንደሚኖር አመልክተው ድጋፍ ሲደረግላቸው እንደነበርና አሁን ግን ክልሉ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ወደመጡበት መሄድ አለባቸው በዞኑ መልሶ የማቋቋም እቅድ የለም ማለታቸውም ተገልጿል የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አማራክ እንደም የዋና አስተዳዳሪውን ሐሳብ በመደገፍ ተፈናቃዮች ወደነበሩበት መመለስ አለባቸው የትራንስፖርት ወጪ እንሸፍናለን ማለታቸውን የዘገበው ዶቸቨል ነው በአማራ ክልል ሰሜን ሹዋዞን በደብረብራን ከተማ 13 ዘመናዊ ሆቴሎች ሊገነቡ መሆናቸው ተገለጸ ዝርዝር አለ። በአማራ ክልል ሰሜን ሹዋዞን ደብረብራን ከተማ 13 ዘመናዊ ሆቴሎች ሊገነቡ እንደሆነ ተገለጸ። ሆቴሎቹ የዞኑን ቱሪዝም ዘርፍ ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ነው የተባለው። የሰሜን ሹዋዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወንድማገይ ተፈራደ ተናገሩት ሰሜን ሹዋ የበርካታ ቱሪዝም መደረሻ ቦታዎች ያላት ቢሆንም መጠቀም አልቻልንም ብለዋል። ለዚህም ዋና ምክንያቱ በቦታው ዘመናዊ ሆቴል አለመኖር እንደሆነ ነው የተናገሩት። በመሆኑም ዞኑ በቱሪዝም ተጠቃሚ ለማድረግ ከባላብቶሽ ጋር በመመካከር በሚቀጥሉ አመታት ደረጃቸውን የተጠበቁ ሆቴሎች ለመገንባት እንደታቀደ ነው የገለጹት። በመሆኑም ዞኑ በቱሪዝሙ ተጠቃሚ ለማድረግ ከባላብቶሽ ጋር በመመካከር በሚቀጥሉ አመታት ደረጃቸውን የተጠበቁ ዘመናዊ ሆቴሎች ይገነባሉ ብለዋል። ባለሀብቶቹ ሙሉ የግንባታ ፍቃድ ወስደው ወደ ግንባታ ለመግባት ዝግጅት ላይ መሆናቸውንም ዋና አስተዳዳሪው አክሎ ገልጿል ዘገባው የኢትዮ ኤፍኤም ነው የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ያለበትን 151 ሚሊዮን ብርዳ ባለ መክፈሉ ምክንያት የላቦራቶሪ ምርመራ ማቋረጡ ተገለጸ ፍቅረሽ መልስ ተጨማሪ ያለው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የላቦራቶሪ መመርመሪያና ሌሎች የህክምና ግብዓት የሚያቀርብለት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ነበር ኤጀንሲው ከዚህ በፊት ለዚህ ሆስፒታል ያቀረበለትን ገንዘብ ባለ መክፈሉ ምክንያት ግብዓት አላቀርብም በማለቱ ሆስፒታሉ ለጊዜው የላቦራቶሪ ምርመራ አገልግሎት ይያካሂድ አይደለም በዚህ ምክንያት ደግሞ ታካሚዎቹ ህክምና በላቦራቶሪ ግብዓት ፍጥረት ምክንያት ለሳምንታት እየተንገላቱ መሆኑን ተናግረዋል ታካሚዎቹ እንዳሉት ከመኖርበት አካባቢ ሪፈር ተብለን የተሻለ ህክምና ፍለጋ በመጣም ሆስፒታሉ የላቦራቶሪ መመርመሪያ ግብዓት ፍጥረት ግጥሞኛል ብሎ የምርመራ አገልግሎቱን ተቋርጧል ባንድ ኩላሊቲ የሚኖር አለ ለምግብና ለትራንስፖርት ወጪ ብቻ የሚሆን ገንዘብ ይዘን ነበር ከቤት የወጣ ነው ባንድ ቀን ሁለት ቀን ህክምና እናገኛለን ብለን በመጣም ይሄው ሳምንታትን አስቆጠረን መንግስት መፍቴ ይስጥን ሲሉ ታካሚዎቹ ቅሬታቸውን ተናግረዋል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የዲያግኖስቲክ ሳላፊ ዶክተር ምረቱ ማህሪ እንዳሉት ታካሚዎቹ ያነሱትን ቅሬታ እናውቃለን አገልግሎቱ የሚጀምርበትን ቀን በርግጠኝነት መናገር አንችልም ብለዋል 
አግልግሎቱ የተቋረጠው የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ግባት ስላላቀረብን ነው ቢሉም የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ተስፋ ለማዳሮ በበኩላቸው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ላልፈት አምስት አመታት የተከማቸ 151 ሚሊየን ብር ዳውን ባለመክፈሉ አቅርቦቱን አቋርጠናል ብለዋል መረጃው የኢትዮኤፍኤም ነው በድሬዶዋ ከተማ በተከሰተ የቹንጉንያ ወረድ ሽን ከስካውን ድረስ ከ20 ሺህ በላይ ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ አራጋው ሲሳይ ተጨማሪ ያለው ከሃምሌወር ጀምሮ በድሬዳዋ ከተማ በተከሰተ የቹንጉንያ ወረድ ሽን ስካውን ድረስ ከ20 ሺህ በላይ ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ ቤት ለቤት በተደረገ አሰሳ 86 በመቶ የሚሆኑት ቤቶች ወረድ ሽኙ የሚያስተላልፈው ቤት ለቤት በተደረገ አሰሳ 86 በመቶ የሚሆኑት ቤቶች ወረርሽኙን የሚያስተላልፈው ትንኞች እጩ ተገኝቶባቸዋል ያለው ኢንስቲትዩቱ ወቅቱ የተቆራረጠ ዝናብ የሚጥልበት ጊዜ በመሆኑና በድሬዳዋ የዝናብ ዋ ፍላጎት ከፍተኛ መሆኑ ለትንኛው መራባት አመች ሁኔታ ስለሚፈጥር ወረርሽኙን በቀላሉ ለመቆጣጠር እንዳይቻል አድርጎታል ብሏል ህብረተሰቡ ለትንኝ ንክሻ ከሚያጋልጡ ሁኔታዎች ራሱን መጠበቅ ኖርበታል ያለው ኢንስቲትዩቱ በማንኛውም ጊዜ ሙሉ ሰውነትን የሚሸፍል ልብስ መልበስ የትንኝ መከላከያ ቅባት በቆዳ ላይ መቀባትና በሚተኙበት ጊዜ ሁሉ የአልጋ ጎበር መጠቀም ራስን ከትንኝ ንክሻ መጠበቅ ያስፈልጋል ብሏል የአልጋ ጎበርን በመጠቀም ራስን ከትንኝ ንክሻ መጠበቅ ያስፈልጋል ብሏል ከዚህም በተጨማሪ ለትንኝ መራቢያ ምች የሆኑ ቦታዎችን የወዳደቁ ሀይ የሚቋጥሩ ጎማዎችና ሌሎች ቃዎችን ማስወገድ በየቤቱ የሚገኙ የተጥራቀመ የዝና ቡሃን በማፋሰስና ቤትን እና አካባቢን በትንኝ መከላከያ ኬሚካል በባለሙያ በማስረጨት ራሳቸውን እንዲከላከሉ ኢንስቲትዩቱ ጥሪ አቀረበዋል በሌላ በኩል ፖሊዮ ወይም የልጅነት ልምሻ በሽታ በሶማሊ ክልል ዶሎዞን ቦሆረዳ አንጋሎ ቀበሌ በግምቦቶር 2011 ዓ.ም ምህረት መከሰቱን ያስታወሰው ተቋሙ የፖሊዮ ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት እንዲሁም የህፃናትን የፖሊዮ በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጎልበት በሶማሊ ክልል በአምስት ዞኖች ማለትም በዶሎ ጀረር ፋፋን ኖህብና ኤረር በሚገኙ 48 ወረዳዎች እንዲሁም አምስት ተፈናቃይና ሶስት ስደተኛ ጣቢያዎች ውስጥ ለሚገኙ ዕድሚያቸው ከ5 አመት በታች ሊሆኑ ከ500 ሺህ በላይ ህፃናት ክትባት መስጠቱን አስተውቋል በእስራኤል ኢየሩሳሌም የሚገኘውን የዴር Sultan ገዳምን እናድል በሚል የዛሬ ሁለት አመት የተቋቋመው ኮሚቴ ድረስ ሊን ጥሪ ያቀረበ ፍቅራሽ መልስ ተጨማሪ ያለው በእስራኤል ኢየሩሳሌም የሚገኘው የዴር Sultan ገዳምን እናድል በሚል የዛሬ ሁለት አመት የተቋቋመው ኮሚቴ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትላንት ውይይት ማካሄዱ ተገልጧል ኮሚቴው ይህንን የኢትዮጵያ ገዳም መብት ለማስጠበቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መታገል እንዳለበት አሳስቧል ባሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትላንት ላንድ ቀን በተካሄደው ውይይት በእስራኤል የሚገኙ የኢትዮጵያ ገዳማት ታሪክና ወቅታዊ ሁኔታን የሚዳስሱ ጥናታዊ ጽሁፎች መቅረባቸው ተነግሯል። በተለይም በደር Sultan ገዳምና በኢትዮጵያና በግብጻዊ መካከል ያለው የገባኛል ውዝግብ በሜሪላንድ ክፍለግዛት በባልቲሞር ሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ አብራርተዋል። ፕሮፌሰር ጌታቸው እንደተናገሩት ይገዳም የኦርቶዶክሶች ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ሃይማኖት ተከታዮች ኢትዮጵያውያን ሀብትም ጭምር ነው ብለዋል በሌላ በኩል ሃዋርያ ፍሊፖስ የኢትዮጵያ ጃንደራባ ያጠመቀበት ቦታ መታሰቢያ ሊደረግለት እንደሚገባም ተጠቁሟል ዘገባው የዶች የበለ ነው በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሁለት ኢትዮጵያውያን ንብረታቸውን ከዘራፊዎች ለማጥረፍ በመሸሽ ላይ ይያሉ ባጋጠማቸው የመኪና ደጋ መሞታቸው ተገለጸ አራጋው ሲሳይ ተጨማሪ ያለው በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሁለት ኢትዮጵያውያን ንብረታቸውን ከዝራፊዎች ለማጥረፍ በመሸሽ ላይ ያሉ ባጋጠማቸው የመኪና ደጋ መሞታቸውን የአሜሪካ ደምጽ ራዲዮ ዘግቧል። ኢትዮጵያውያኑ የመኪና ደጋው የገጠማቸው በደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ ጆሃንስበርግ አቅራቢያ በመትገኝ ጁሊየስ በመትባል መንደር ውስጥ ወደሚገኝ ሰፈር ንብረታቸውን ያሽሹ በነበረበት ወቅት ሞኑም ታውቋል። ኢትዮጵያውያኑ ወደ ሱቃቸው ለመሄድ የተነሱት የአካባቢው ነዋሪዎች የስደተኞችን ሱቆች እየዘረፉ ነበርበት ባለበት ወቅት እንደነበረ በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያን ማበረሰብ ምክትል ሰብሳቢ ናህሊ ሙሳ ገልጸዋል ሲል VOA ዘግቧል። ደቡብ አፍሪካውያን ስራችንን ወስደውብናል ያሏቸውን ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ዜጎች ላይ ጥቃት አድርሰዋል። አመጽኞቹ የውጭ ሀገር ዜጎች ሱቆችንና ንብረቶችን በመዝረፍና በማቃጠል ላይ እንዳሉ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። የነን ተከትሎ ከ40 በላይ ደቡብ አፍሪካውያን ትናንት ማምሻውን ጀምሮ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ይገኛሉ። ፖሊስ አመጽኞቹን ለመቆጣጠር አስለቃሽ ጭስ የተጠቀመ ሲሆን ነገሮች ከቁጥጥሩ ጭ መሆን ሲጀምሩ ደግሞ የጎማ ጥይቶችንም ጭምር ተጠቅመው ነበር ተብሏል። 
ከዚሁ ጋር በተያዘ ጂፒ በተሰኘው የደቡብ አፍሪካ ግዛት የሬስቶራንት ባለቤት የሆነው አቶ ተከስተሹሜ ስለ ሁኔታው ጠይቀ ነው ነበር ያለው ቢቢሲ አማርኛ የሌላ ሀገር ዜጎች የሆኑ አፍሪካውያን ላይ ነው ጥቃቱ የተሰነዘረው ብሏል በተለይ ደግሞ የመኪና ሽያጭ ላይ የተሰማሩ ናይጄሪያውያን ላይ ከእሁድ ጀምሮ ጥቃት ተፈጽሟል እስካሁን በሰማውት ዜና ከ50 በላይ መኪና ተቃጥሏል በማለት ሁኔታውን ያስረዳል የውጭ ሀገር ዜጎች ንብረት የሆኑ ሱቆች መዘረፍ እና ማቃጠል የደቡብ አፍሪካ የእለት ተለት አጋጣሚ የሆነ ሲሆን በቅርቡም መፍቴ የሚገኝ አይመስልም ብዙዎች እንዴት ደቡብ አፍሪካውያን የሌላ አፍሪካ ሀገር ዜጎች ላይ ጥቃት ያደርሳሉ ብለው ቢጠይቁም ጉዳዩ በቀላሉ ምላሽ የሚያገኝ ነገር አይደለም ምናልባት ስርዓት የሆነው የደቡብ አፍሪካ 28 በመቶ የሚሆነው ወጣት ስራ ቢያገኝ ይሄ ሁሉ ነገር በአንዴ ይቆም ነበር የሚሉ ማልጠፉ ለዘገባው ምንጭነት ቢቢሲ አማርኛና የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮን VOA ተጠቅመናል በመጨረሻም ወደ ስፖርት ዜና አልፋለሁ የቀድሞው የወልዲያ ከነማ ሰልጣኝ ንጉሴ ኃይሉና የከተማው ወጣቶች የሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ስቴዲየም በካፋ ለመታየቱ እንዳሳዘናቸው ገለጹ አራገው ሲሳይ ተጨማሪ ያለው የቀድሞው የወልዲያ ከነማ ሰልጣኝ ንጉሴ ኃይሉና የከተማው ወጣቶች የሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ስቴዲየም በካፋ ለመታየቱ እንዳሳዘናቸው ገለጹ ሚዲያችን በወልዲያ ከተማ ተዛውሮ አስተያይቶችን ሰብስቧል ከስፖርቱ ዓለም ተገልለው የሚገኙት መምህርና ሰልጣኝ ንጉሴም ለስቴዲየሙ ዓለም መመረጥ የከተማውንና የክልሉን ስፖርት ኮሚሽን ወክሰዋል ስቴዲየሙ ተደጋጋሚ የውስጥ ጨዋታዎችን በማድረጉ ሳሩ እንደተጎዳ መታዘባቸውንና የውስጥና የውጭ የጽዳት ችግር መኖሩን የታዘቡት አቶ ንጉሴ ለዚህ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩንና የክልሉን ስፖርት አመራሮች ወክሰዋል በጨዋታ ላይ ያገኘናቸው ወጣቶችም ከተማው የተለየ የእግር ኳስና ሌሎች ስፖርት ፍቅር ቢኖረው በተደጋጋሚ በነበሩ ህገ ወጥ ውሳኔዎች የከተማው ስፖርት እንዲቀዛቀዝ ተደርጓል ብለዋል በተለይም ዘመናዊ የሆነው ስቴዲየም በፌዴሬሽኑ ዓለም ተጣውቁና ለካፍ ምርጫ ለመካተቱ የወልዲያ ከነማ እንዲወርድ ከተሰራው ግፍ ላይ የተወሰደ ተጨማሪ በደል ነው ብለዋል በተለይም የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሌሎች አንደኛና ከፍተኛ ሊግ ያሉ ክለቦችን ለምምድ ሳይቀር ሲዘግብ ለወልዲያ ስፖርትና ለስቴዲየሙ የሰጠው ትኩረት አለመኖሩ አንዱ ምክንያት ነው ሲሉም ወጣቶች ወክሰዋል የሜድሮክ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ስራ አስኪያጅ ዶክተር አረጋ ይርዳው የኢትዮጵያ ግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጅራን ጨምሮ የአማራ ክልል ስፖርት ታላፊዎችን በማካተት ከወልዲያ ከንቲባና ከሰሜኑ ሎዞን አስተዳዳሪ ጋር በመሆን ስቴዲየሙን መጎብኘታቸው ይታወሳል በመልከታቸው ስቴዲየሙ ለውድድር የሚሆን ለምርጫ የሚያገደው ነገር እንደሌለ በቂ የሆቴል አቅርቦት መኖሩን የአየር ማረፊያም በቅርብ ርቀት እንደሚገኝ ይሁንና ጥቃቅን ማስተካከያዎች እንዲደረጉ ምክር ሐሳብ ቀርቧል የለቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ዜናዎችን ስመራላችሁ የነበርኩት እኔ ሙሊዬ ንጋት ነበርኩኝ ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው